നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിന്റെ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് ഡിസ്കഷൻ ആണ് ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ഓപ്റ്റിക്കൽ ആക്സിസ് ആൻഡ് പ്യൂപ്പിളറി ആക്സിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ആൻസർ ആംഗിൾ കാപ്പി ആണ് ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞ തവണ എക്സാമിൽ ചോദിച്ചത് ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ വിഷ്വൽ ആക്സിസ് ആൻഡ് പ്യൂപ്പിളറി ആക്സിസ് ആണ് രണ്ട് രീതിയിൽ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിലും ആൻസർ വരുന്നത് ആംഗിൾ കാപ്പി ആണ് ഒരിക്കലും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലൊക്കെ വിഷ്വൽ ആക്സിസ് ആൻഡ് പ്യൂപ്പിളറി ആക്സിസ് ആണ് ആംഗിൾ കാപ്പ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഏതോ ഒരു ബുക്കിൽ എ കെ ഖുറാനയിലെ ഡയഗ്രത്തിലെങ്ങാനും ഇറ്റ് ഈസ് ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ഒപ്റ്റിക്കൽ ആക്സിസ് ആൻഡ് പ്യൂപ്പിളറി ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ രണ്ട് രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാലും ആൻസർ എന്താണ് ആംഗിൾ കാപ്പിയാണ് ദെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എയ്റ്റി സിക്സ് മോസ്റ്റ് സിവിയർ കെമിക്കൽ ഇഞ്ചുറി ഒക്കെ വിത്ത് ഇൻഓർഗാനിക് ആസിഡ് ആൽക്കലി സോൾട്സ് ഓർഗാനിക് ആസിഡ് നമ്മുടെ ഈ ഇഞ്ചുറി നോക്കുമ്പം ആസിഡ് ഇഞ്ചുറിനേക്കാളും കൂടുതലും സിവിയർ ആയിട്ട് ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആൽക്കലി ഇഞ്ചുറീസ് ആണ് അപ്പൊ ആൽക്കലി ആണ് മോസ്റ്റ് സിവിയർ കെമിക്കൽ ഇഞ്ചുറീസ് ഉണ്ടാക്കുക ദെൻ റോസറ്റി ഷേപ്ഡ് കാറ്ററാറ്റ് ഈസ് സീൻ ഇൻ ഈ റോസറ്റി ഷേപ്ഡ് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് കാറ്ററാറ്റ് ആണ് ബ്ലണ്ട് ട്രോമേൻ്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് റോസറ്റി ഷേപ്ഡ് കാറ്ററാറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത് ദെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് റെറ്റിനൽ ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ് വിച്ച് ഒക്കെ ഫോളോ ഇൻ റെറ്റിനൽ ടിയർ ഓർ ഹോൾസ് നമ്മളെ ന്യൂറോ സെൻസറി റെറ്റിന പിഗ്മെന്റഡ് എപ്പിറ്റീലത്തുനിന്ന് ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നതിനാണ് റെറ്റിനൽ ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഡിഗ്മാറ്റോജീനിയസ് ഉണ്ട് ആക്സിഡേറ്റീവ് ഉണ്ട് ട്രാക്ഷണൽ ഉണ്ട് അതിൽ റിഗ്ന ഡിഗ്മാറ്റോജീനിയസ് ആണ് റെറ്റിനയിൽ ഹോൾ ഉണ്ടായിട്ട് അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആവുന്നത് ഈ എക്സിഡേറ്റും ട്രാക്ഷണലും റെറ്റിന ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആവും എന്നിട്ട് ഫ്ലൂയിഡ് ഈ ഗ്യാപ്പിൽ ഫില്ല് ചെയ്തേക്കും പക്ഷെ എന്തുണ്ടാവില്ല റെറ്റിനൽ ഹോളോ റെറ്റിനൽ തിയറോ എന്തായിരിക്കും ആബ്സെന്റ് ആയിരിക്കും ദെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എയ്റ്റി നയൻ ലേസ് ഓഫ് ഫോട്ടോകോയാഗുലേഷൻ ഈസ് ഡൺ ഫോർ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് ഡയബറ്റിക് റെറ്റ്നോപ്പതി മൈൽഡ് നോൺ പ്രോഫ്ലിഫറേറ്റീവ് മോഡറേറ്റ് നോൺ പ്രോലിഫറേറ്റീവ് ആൻഡ് ഹൈഡിസ് പ്രോലിഫറേറ്റീവ് ആൻഡ് ട്രാഷണൽ ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ് ഈ ഫോട്ടോ കോയാഗുലേഷൻ ഈ ലേസർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈഡിസ് പ്രോലിഫറേറ്റീവ് ആണ് ഈ പ്രോലിഫറേറ്റീവിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് നിയോ വാസ്കുലൈസേഷനും അതിന്റെ വഴി ഡാമേജ് ചെയ്തിട്ട് ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ ലേസർ ഫോട്ടോ കോയാഗുലേഷൻ ഇതിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏത് ഓപ്ഷൻ ആണ് ഹൈഡിസ് പ്രോലിഫറേറ്റീവ് റെറ്റ്നോപ്പതിക്കാണ് നമ്മൾ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ബൈഫോക്കൽസ് ആർ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഇൻ വിഷ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്കിൻ നമുക്ക് ബൈഫോക്കൽ എന്ന് പറയാം ബൈഫോക്കൽ പ്രെസ്ബയോപ്പിയെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ബൈ മീൻസ് ടു ആൻഡ് ഫോക്കൽ മീൻ ഫോക്കൽ പോയിന്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് കറക്ഷനും നിയർ കറക്ഷനും സിംഗിൾ ലെൻസിൽ വരുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ബൈഫോക്കൽ ലെൻസ് എന്ന് പറയാം സ്കിൻ ഏത് ടൈപ്പ് സ്കിൻഡിലാണ് നമ്മൾ ബൈഫോക്കൽ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുക ഇതിൽ ഓപ്ഷനിൽ ഈസോ എക്സോട്രോപ്പി ഓഫ് ഫോർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ഈസോട്രോപ്പി ഓഫ് ഫോർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ഈസോട്രോപ്പി ഓഫ് ഫോർ നിയർ ഉണ്ട് എക്സോട്രോപ്പി ഓഫ് ഫോർ നിയർ ഉണ്ട് ഈ നിയർ വിഷന് നിയർ വിഷന് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് അക്കോമഡേഷനും കൺവേർജൻസും അപ്പൊ അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവുന്ന സ്കിൻഡിലായിരിക്കും എന്തുണ്ടാവുക നമുക്ക് ബൈഫോക്കലിന്റെ ആവശ്യം വരാം അപ്പൊ എക്സോട്രോപ്പിയക്ക് എന്തില്ല അക്കോമഡേഷനും അതുപോലെ കൺവേർജൻസ് വീക്ക്നെസ് ആണെങ്കിലും അതേപോലെ അക്കോമഡേഷനും വലിയൊരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് കൊടുക്കുന്നില്ല എക്സോട്രോപ്പി ഓഫ് ഫോർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസോട്രോപ്പി ഓഫ് ഫോർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ കൺവേർജൻസ് ഡൈവേർജൻസ് വീക്ക്നെസ് കാരണം ഉണ്ടാവുക എക്സോട്രോപ്പി ഓഫ് ഫോർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ ഡൈവേർജൻസ് എക്സസ് കാരണമാണ് ഉണ്ടാവുക ഈസോട്രോപ്പി ഓഫ് ഫോർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ ഡൈവേർജൻസ് വീക്ക്നെസ് കാരണമാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുക ഇതിന്റെ മെയിൻ റീസൺ ആണ് ദെൻ എക്സോട്രോപ്പി ഓഫ് ഫോർ നിയർ ആണെങ്കിൽ അത് ഡൈവേർജൻസ് എക്സസ് കാരണമാണ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ കൺവേർജൻസ് വീക്ക് അല്ല കൺവേർജൻസ് വീക്ക്നെസ് കാരണമാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുക ദെൻ ഈസോട്രോപ്പി ഓഫ് ഫോർ നിയർ അപ്പം നിയർ ഫിക്സേഷനിലായിരിക്കും കൂടുതൽ ഡീവിയേഷൻ അപ്പം കൺവേർജൻസിന
അപ്പൊ വിഷൻ ട്വന്റി ട്വന്റി കഴിഞ്ഞു അത് ഇപ്പൊ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ട്വന്റി ട്വന്റി സിക്സ് വരെ അപ്പൊ എല്ലാവരും പുതിയ എഡിഷൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോക്കിയിട്ട് ആ ഒരു ഏരിയ കവർ ചെയ്യുക കാരണം പഴയ എഡിഷനിലെ വാല്യൂസും ഏറ്റവും റീസെന്റ് ആയിട്ട് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിലോ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റിയിലെങ്ങാനും ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ സർവേ നടത്തിയിട്ട് വാല്യൂസ് ഒക്കെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പഴയ എഡിഷനിലുള്ള വാല്യൂസും പുതിയതും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പഴയ എഡിഷനിലുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് വിഷൻ ട്വന്റി ട്വന്റി എം ടു പ്രിന്റ് ഔട്ട് ബ്ലൈൻഡ്നെസ് ടു ഹൗ മച്ച് പെർസെന്റേജ് ബൈ ദ ഇയർ ഓഫ് ട്വന്റി ട്വന്റി സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ പെർസെന്റേജ് ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇതൊക്കെ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പം എക്സാം എടുക്കാനായി കൂടുതൽ എം സി ക്യു ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഞാൻ എക്സാമിന്റെ മുന്നേ തന്നെ മാക്സിമം എല്ലാം ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മുടെ റാപ്പിഡ് റിവിഷൻ കോഴ്സ് ഉണ്ട് മെയ് ലാസ്റ്റ് വീക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കോണ്ടാക്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് അതിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം എം സി ക്യു ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് പി എസ് സി അതുപോലെ പ്രോമെട്രിക് എക്സാമിനേഷനൊക്കെയുള്ള ഒരു ബുക്ക് റീസെൻ്റ്ലി നമ്മൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒപ്റ്റോ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ബുക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാരും താഴത്തെ കോണ്ടാക്ട് നമ്പറിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഞങ്ങളെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബാക്കി വീഡിയോസൊക്കെ ഫോളോയിങ് ഡേയ്സിലായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം താങ്ക് യു എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കാം കേട്ടോ എക്സാമിന് ഇനി കുറ